ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഒരു കോട്ട് പർദ്ദ എങ്ങനെ തയ്ക്കാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് കാണിക്കുന്നത് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ക്ലോത്ത് നാലായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇതൊരു ലൈൻസ് വരുന്ന ക്ലോത്താണ് ഇവിടെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോട്ട് പുറത്തേക്ക് എപ്പോഴും ഡെനിം ക്ലോത്ത് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ബെറ്റർ ലുക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും ബട്ട് അത് കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു സാധാരണ ക്ലോത്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഫീൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ക്ലോത്താണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മീറ്ററിന് വൺ എയ്റ്റി റുപ്പീസാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ മെഷർമെൻറ്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ലെങ്ത്ത് ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ലെങ്ത്ത് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഇഞ്ചാണ് ലെങ്ത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് തുന്നൽ തുമ്പ് ഒന്നര ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫിഫ്റ്റി അൻപത്തഞ്ചര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഷോൾഡർ മാർക്ക് ചെയ്യണം ഷോൾഡർ പതിനാറ് ഇഞ്ചാണ് ഷോൾഡർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതി എട്ട് ഇഞ്ച് നമുക്കിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നെക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം നെക്ക് നമ്മൾ രണ്ടേ മുക്കാൽ ഇഞ്ചാണ് നെക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം ആം ഹോള് മാർക്ക് ചെയ്യാം ആം ഹോള് എട്ട് ഇഞ്ച് പ്ലസ് അര ഇഞ്ച് തുന്നൽ തുമ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എട്ടര ഇഞ്ച് ആം ഹോള് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ആം ഹോളിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ നമുക്ക് ചെസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യണം എനിക്ക് ചെസ്റ്റ് നമുക്കിവിടെ ഇരുപത്തിനാല് ഇഞ്ചാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതി പന്ത്രണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് തുന്നൽ തുമ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പതിനാല് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് കൈക്കുഴി ഒന്ന് കുഴിച്ച് വെട്ടണം ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഒന്നര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിലെ നമുക്ക് ഈ കൈക്കുഴി ഒന്ന് കേവ് ചെയ്ത് വരച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഷേപ്പ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഷേപ്പ് ഒരു പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ഇഞ്ച് ലെങ്ത്തിൽ ആണ് ഷേപ്പ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഷേപ്പ് എനിക്ക് പതിനൊന്നര ഇഞ്ചാണ് ഷേപ്പ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് തുന്നൽ തുമ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പതിമൂന്നര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഹിപ്പ് മാർക്ക് ചെയ്യാം അത് പത്തൊമ്പത് ഇഞ്ച് ലെങ്ത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് ഹിപ്പ് ഹിപ്പ് വരുന്നത് ഹിപ്പിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പതിനാല് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ബോട്ടം സൈഡ് മാർക്ക് ചെയ്യണം ബോട്ടം എനിക്ക് പതിനാല് ഇഞ്ചാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് തുന്നൽ തുമ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പതിനാറ് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം ദെൻ ഇനി നമുക്ക് ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിൻറ്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ താഴ്വശത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ച് ഒന്ന് ക്രോസ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ് തൂങ്ങി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കോളർ വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഷോൾഡർ ഒന്ന് ചെരിച്ച് വെട്ടണം സോ അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ഇഞ്ച് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഇഞ്ചിലേക്ക് നമുക്ക് ക്രോസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് വരച്ച് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ മാർക്ക് ഇത് വെച്ച ലൈനിലൂടെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് പീസ് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെ സെൻറ്റർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ രണ്ട് പീസാക്കി എടുക്കണം ഓക്കെ നമുക്ക് ബട്ടൺ വെക്കാനുള്ളതാണ് അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് പടി വെച്ച് അടിക്കണം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പീസിനെ രണ്ട് പീസാക്കി എടുത്തു ഓക്കെ ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം നെക്സ്റ്റ് സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടി ക്ലോത്ത് ഞാൻ നാലായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ലെങ്ത്ത് ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇഞ്ച് ലെങ്ത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നര ഇഞ്ച് തുന്നൽ തുമ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ ആം ഹോള് ഒൻപത് ഇഞ്ചാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത് പതിനൊന്ന് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ഏഴിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് തുന്നൽ തുമ്പ് ആഡ് ചെയ്തത് ഒൻപത് മാർക്ക് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് താഴത്ത് ആറിനോട് കൂടി രണ്ട് തുന്നൽ തുമ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി കൈക്കുഴി നമുക്കൊന്ന് കുഴിച്ച്
നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പതിമൂന്ന് ഇഞ്ച് നീളവും അഞ്ച് ഇഞ്ച് വീതിയുമുള്ള രണ്ട് പീസ് കൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ കോളറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തുള്ള ആ വിരിവ് ഉള്ള പീസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതന്നെ നമുക്ക് രണ്ടാക്കി എടുക്കാം ഈ ഒരു പീസ് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഒന്നര ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള ഈ ഒരു പീസുമായിട്ട് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ജോയിൻ ചെയ്തെടുത്തു ഓക്കെ ഇനി ഈ ജോയിൻ ചെയ്തെടുത്ത പീസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പർദ്ദയുടെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം നേരത്തെ നമ്മൾ സെൻറ്റർ കട്ട് ചെയ്ത ആ സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇത് നീളത്തിൽ നമുക്കിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തോട് കൂടി ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഓക്കെ ഇതിനി നമുക്ക് ഉള്ളിലോട്ടേക്ക് മടക്കി വെച്ചിട്ട് നീളത്തിൽ താഴെ വരെ ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടെ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഭാഗമാണ് ഓക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റേ ഭാഗവും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പീസ് ഞാൻ ഇതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നെക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനു വേണ്ടി നല്ല വശം നല്ല വശം നമുക്ക് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നെക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ രണ്ടേ മുക്കാൽ ഇഞ്ചാണ് നെക്കിൻ്റെ അകലം മാർക്ക് ചെയ്തത് ഇവിടെ നമ്മൾ കോളർ വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മുക്കാൽ ഇഞ്ച് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മൂന്നര ഇഞ്ച് അകലം മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നെക്കിൻ്റെ ഇറക്ക ഫ്രണ്ട് നെക്കിൻ്റെ ഇറക്കാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ട് നെക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇറക്ക മൂന്നര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ നെക്ക് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ബാക്ക് സൈഡിലെ നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ടേ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് ഇവിടെ തന്നെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ഇഞ്ച് ലെങ്ത്തും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ കോളറും പോക്കറ്റും ഒക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തിയാണ് ഇത് കോളർ എങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം എടുക്കാം ഓക്കെ ഇതിങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഓക്കെ ഇത് ഇതേപോലെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെച്ച ഭാഗം ഇങ്ങനെ മറിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു ഒന്നേ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ കോട്ട് പറത്തിൻ്റെ കോളറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് വരുന്ന ആ ഒരു വിരിവുണ്ടാവല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിവിടെ ഒന്നേ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഒന്നേ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു കാലിഞ്ച് തുന്നൽ തുമ്പ് വിട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ അതേപോലെ ഒൻ കാലിഞ്ച് തുന്നൽ തുമ്പ് ഒഴിവാക്കി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നല്ല വശത്തേക്ക് ഇത് ഒന്ന് മറിച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ മറിച്ചെടുത്ത ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഷാർപ്പായ എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കുത്തിയെടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് കിട്ടും ഇത് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് നമുക്ക് കോളറിൻ്റെ താഴത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് വരിക ദൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്കിതിൻ്റെ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നെക്ക് എത്രയാണ് ഉള്ളതെന്ന് അളന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കോളർ കട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്തെടുത്തു രണ്ട് സൈഡും ജോയിൻ ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് കോളർ മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതൊന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം വരുന്നത് കോളറിൻ്റെ താഴെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നെക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു വിരുവാണ് നമുക്
ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് തൊട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അളവെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ആറേ മുക്കാൽ ഇഞ്ചാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ മെഷർമെൻറ്റിൽ ഒരു കോളർ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ പതിനാലിഞ്ച് നീളമുള്ള ഒരു ക്യാൻവാസ് പേപ്പർ എടുത്ത് അത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചു ദ ഇതേപോലെ അതിലൊരു മൂന്നിഞ്ച് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കോളറിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ആറേ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ അവിടെ നിന്നിട്ട് താഴോട്ട് നമുക്ക് സ്ട്രൈറ്റായിട്ട് ഒരു ലൈൻ കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് താഴോട്ടേക്ക് നമുക്കൊരു മൂന്നേകാൽ ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ വിടുത്ത് വരുന്നത് ഇത് രണ്ട് സൈഡിലും അതേപോലെ മൂന്നേകാൽ ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അര ഇഞ്ച് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതേപോലെ അര ഇഞ്ച് ഫോൾഡ് ചെയ്ത ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ അര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തത് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഈ മൂലയിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഇതേപോലെ കേവ് ചെയ്ത് വരച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിൻ്റാണിത് ഓക്കെ ഈ പോയിൻ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് താഴത്തെ ഒരു ഇഞ്ച് ലെങ്ത്തിൽ ഈ മൂന്നിഞ്ചിലേക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് കേവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വരച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇതേപോലെ കേവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വരച്ചു കൊടുത്തു ദ ഇനി നമുക്ക് ഈ കേ ഈ ലൈൻ ഒന്ന് അളന്ന് നോക്കണം നമ്മൾ ഈ വളച്ച് വരച്ച ഈ ലൈനിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് ഒന്ന് നോക്കണം ഇങ്ങനെ ടാപ്പ് നമ്മൾ വളച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കോളറിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വരുന്ന ആറേ മുക്കാലാണെങ്കിൽ ആ ആറേ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ പോയിൻ്റിലേക്ക് നമ്മൾ താഴത്ത് നിന്നും ലൈൻ കൊടുക്കുക താഴത്തെ ഈ മൂലയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ആറേ മുക്കാൽ ഇഞ്ചിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ കോളറിൻ്റെ ഷേപ്പ് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ നമ്മുടെ കോളർ ഇപ്പോൾ ക്യാൻവാസിൽ കം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി ഇത് നമുക്ക് ക്ലോത്തിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതേ മെഷർമെൻറ്റിലുള്ള രണ്ട് പീസ് ക്ലോത്ത് എടുക്കുക ഒരു പീസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ക്യാൻവാസ് ഞാൻ അയൺ ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചതാണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്ലൈസിങ് ഉള്ള ഭാഗം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അയൺ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് പീസും തമ്മിൽ നമ്മൾ നല്ല വശം നല്ല വശം ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് വശം കൂടെ നമുക്ക് കൂട്ടി തയ്ക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് വശവും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ല വശത്തേക്ക് മറിച്ചെടുക്കണം അതിന് മുന്നേ ഇതിൻ്റെ ഈ മൂലം ഒന്ന് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ തുന്നൽ തുമ്പൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിന് കുടുങ്ങാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ല വശത്തേക്ക് മറിച്ചെടുക്കാം ഇത് നല്ല വശത്തേക്ക് മറിച്ചതിന് ശേഷം ഈ കോണർ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഷാർപ്പായ വസ്തു ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കുത്തിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കോളർ ഇവിടെ റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇത് മടക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പർദ്ദയുടെ നെക്കിൻ്റെ സെൻറ്ററും മാർക്ക് ചെയ്യണം അതെ ഇനി നമുക്ക് ഈ കോളർ ഇതിനോട് കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കണം ഈ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത ഈ സെൻട്രൽ പോയിൻ്റ് നമുക്കിങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇത് വലിച്ച് പിടിച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ഇത് കണ്ടില്ല ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ നന്നായി വലിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു ഭാഗം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ നെക്സ്റ്റ് ഭാഗം ഈ ഒരു ഭാഗം ഇതേപോലെ ഉള്ളിലോട്ടേക്ക് മറിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കോളർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോളറിൻ്റെ ഷേപ്പ് വരുന്നത
ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇതിന് സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം സൈഡും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കോട്ടിന് പോക്കറ്റ് വെക്കണം ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പോക്കറ്റ് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ നമുക്ക് പോക്കറ്റ് എങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇതേപോലത്തെ രണ്ട് പീസ് ഇവിടെ എടുത്തു ഓക്കെ ഇതൊരു എട്ട് ഇഞ്ച് നീളവും ഏഴ് ഇഞ്ച് വീതിയുമുള്ള രണ്ട് പീസാണ് നമുക്ക് എത്ര ലെങ്ത്ത് വേണമെങ്കിലും പ്രശ്നമല്ല അതിന് നമ്മുടെ ലെങ്ത്തിന് വേണ്ട അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ക്ലോത്ത് എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത്രയും വിടുത്ത് വരണ ഒന്നര ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു പീസ് കൂടെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പീസിൽ താഴ്ഭാഗം വരുന്ന ഒരു പീസിൽ മറ്റേത് നമുക്ക് മാറ്റിയേക്കാം ഓക്കെ ഈ ഒരു പീസിൽ ഈ ഒന്നര ഇഞ്ച് വീതി വരുന്ന ഈ ഒരു ക്ലോത്ത് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ ഇതേപോലെ നീളത്തിൽ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ പർദ്ദൻ്റെ ഒരു പത്തൊമ്പത് ഇഞ്ച് ലെങ്ത്തിലാണ് പോക്കറ്റ് വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ അവിടെ ഞാൻ പത്തൊമ്പത് ഇഞ്ചിലൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് അഞ്ച് ഇഞ്ച് നീളത്തിലൊന്ന് പോക്കറ്റ് വെക്കാൻ വേണ്ടി അഞ്ച് ഇഞ്ച് ലെങ്ത്തിൽ ഒരു ലൈൻ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെച്ച ഈ പീസ് എടുത്ത് നമുക്ക് പർദ്ദനോട് കൂടി ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ ഇത് താഴ്ഭാഗത്ത് വരുന്ന പീസാണ് പോക്കറ്റിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നല്ല വശം നല്ല വശം ചേർത്ത് വെച്ച് തയ്ച്ചെടുക്കാം അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് നമ്മളൊരു അര ഇഞ്ച് രണ്ട് സൈഡിലും തുന്നൽ തുമ്പ് അര ഇഞ്ച് ഒഴിവാക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ ഒക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ഭാഗത്തും അര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് നമ്മളിത് തയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാനിത് തയ്ച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്തത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മറിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇവിടുത്തെ മെഷർമെൻറ്റ് ഒന്ന് നോക്കണം ഇത് അര ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ തയ്ച്ചത് ഈ നമ്മളിപ്പോൾ അളവെടുത്ത അര ഇഞ്ച് നമുക്ക് ഇപ്പുറത്ത് വെക്കുന്ന ഈ പീസിൻ്റെ മുതൽ അതേപോലെ അളവെടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് തയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വെക്കാനുള്ള മറ്റേ പീസ് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ആ പീസ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതേപോലെ നമ്മൾ അര ഇഞ്ച് വീതിയിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ആ സ്റ്റിച്ച് തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് അളക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ആ ലൈൻ കൂടാണ് നമ്മൾ അളക്കുന്നത് ഇതേപോലെ അര ഇഞ്ച് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത അര ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും സ്റ്റിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡിലും നമ്മൾ അര ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ടാണ് സ്റ്റിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സ്റ്റിച്ചിൻ്റെയും നടുവിലുള്ള ഈ ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും നമുക്ക് ചെറുങ്ങനെ ഒന്ന് വെട്ടിട്ട് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നീളത്തിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ രണ്ട് അറ്റത്തേക്കും നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ മറ്റേ സൈഡും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഈ ഗ്യാപ്പിലൂടെ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പീസും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ ഇത് രണ്ട് പീസും ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളിലോട്ട് മറിച്ചെടുത്തു ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കോട്ട് പോക്കറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇതിൻ്റെ ചീത്ത വശത്തേക്ക് മറിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ പോക്കറ്റ് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ സൈഡ് കട്ട് ചെയ്ത ആ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പോക്കറ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് കട്ട് ചെയ്ത പീസാണിത് 
ഇത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് സൈഡിലോ ഇത് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഞാനൊരു സൈഡ് മാത്രമാണ് പോക്കറ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മറ്റേ സൈഡിലും ഇതേപോലെ തന്നെ പോക്കറ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും ജോയിൻ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് പോക്കറ്റ് മൊത്തത്തിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം മുമ്പേ ഇത് നമ്മളൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഈ രണ്ട് പീസും നമുക്ക് കറക്റ്റ് അളവിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് റൗണ്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം അപ്പം നമ്മുടെ പോക്കറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇതാണ് നമ്മുടെ കോട്ട് പോക്കറ്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ നമ്മളൊരു സൈഡിൽ മാത്രമാണ് പോക്കറ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തത് രണ്ട് സൈഡ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താൽ കുറച്ചുകൂടെ കാണാൻ ഭംഗിയുണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവ് ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം സൈഡ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ പർദ്ദ സ്റ്റിച്ചിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ബട്ടൺ വെക്കുകയും ബട്ടൺ ഹോൾസ് വെക്കുകയും ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടി ഒരു എട്ട് ഇഞ്ച് മേലെ നിന്ന് ഒരു എട്ട് ഇഞ്ച് ലെങ്ത്തിലാണ് ഞാൻ ബട്ടൺ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലുള്ള ബട്ടണാണ് നമ്മുടെ കോട്ടുപറത്തെ സ്റ്റിച്ചിങ് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കൂടെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്